हेलो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन वी टेक अ मेटल रॉड डिप्ड इन आयन ऑफ इट्स ओन सॉल्यूशन देन दिस मेटल रॉड बिकम्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन एंड द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन metal and solution is called as electrode potential we call it as electrode potential jab hum metal rod ko uske hi ions ke solution mein dip karte hain to ek rays develop ho jata hai ki wo metal इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है एज़ वेल एज इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ सपोज मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास एक रॉड है जिसे मैंने उसी के सॉल्यूशन में डिप किया है तो मैं वो रॉड कंसीडर करता हूँ दिस रॉड इज जिंक एंड दिस सोल्यूशन इज जिंक सल्फेट मतलब यहाँ पर कैटायन है जो मेटल रॉड है यू नो कि उसका एक लेटस होता है तो अब अगर मेटल का मैं लेटर्स अरेंज करता हूँ तो सपोज मैं एक्सटीरियर लेटर्स मैंने शो कर दिए सिमिलरली दूसरे लेवल पे भी लेटर्स है तो मेटल हैज़ वेरी हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स तो यू कैन से इलेक्ट्रॉन इज एट सरफेस ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर एट अ सरफेस ऑफ मेटल तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कैटायन पुच हो के मेटल रॉड के अंदर जा सकता है या मेटल रॉड का कैटायन सोल्यूशन में आ सकता है अब ये नेचर पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन नेचर तो अब सपोज जिंक का नेचर इलेक्ट्रॉन लूज करने का है मतलब हम यहाँ पे ये यह कह सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में बैठे कैटायन का नेचर है कि वो मेटल रॉड के कैटायन को अट्रैक्ट कर सके तो यू कैन से कि ये आपका जो मेटल रॉड है वो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस पे लूज करके सॉल्यूशन में जा रहा है तो यहाँ से जिंक आयन सोल्यूशन में आया और इलेक्ट्रॉन्स को उसने मेटल सरफेस पर ही लीव कर दिया जिसकी वजह से मेटल रॉड नेगेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन तो वी कैन से जिंक सॉलिड स्टार्ट डिजॉल्विंग एंड जिंक आयन स्टार्ट इंक्रीजिंग नाउ अ पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन दिस नेगेटिव चार्ज एंड सोल्यूशन एंड इट डिपेंड्स वेदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस तो यू कैन से हेयर ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस तो दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Similarly, we can take another example where when metal rod is dipped in its ion of its own solution, then this metal rod can attract cation. So, if we are taking a copper rod dipped in CuSO4 solution, so here it is attracting cations. Here yeah, you can say solution is pushing cations on metal rod. Now, as rod has electrons at its surface so cations are just coming from the solution and attract electron and changing into neutral solid and start depositing at the surface so you can say jab is cation ne metal surface electron layer deposit ho gaya to metal surface ke andar positive charge develop hone lag gaya to कॉपर टू प्लस आयन ने मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया मेटल सरफेस पे कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया तो मेटल रॉड के अंदर के सॉलि जो मेटल एटम्स थे वो कैटायंस हो गए तो ये स्पीशी पॉजिटिव चार्ज हो गया ये पोटेंशियल क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज हाँ ये रीज़न ये रीज़न है कि वाई एनोड इज़ नेगेटिव चार्ज एंड वाई कैथोड इज़ पॉजिटिव चार्ज तो एक्चुअली इक्विब्रियम होता है लेकिन नेचर पर डिपेंड करता है कॉपर का नेचर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके डिपॉजिट होने का है जिंक का नेचर अपने कैटाइंस को सॉल्यूशन में पुश करने का है तो इक्विब्रियम किसी भी साइड जा सकता है अगर ये इक्विब्रियम ऑक्सीडेशन साइड हो जाता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है एंड अगर रिडक्शन साइड जाता है तो वी कॉल इट एज रिडक्शन पोटेंशियल थैंक यू